Setiap hari sudah menjadi habit. 73 kes, 95 kes, 277 kes. Hari ini berapa kes? ...728 kes pada 30 Januari 2021 merupakan angka tertinggi COVID-19 dilaporkan di Malaysia setakat ini. Perasaan takut, cemas dan bimbang sudah menjadi perasaan yang lazim dalam kalangan rakyat Malaysia. Memandangkan kita sekarang pun dah hidup dalam keadaan norma baru dalam waktu pandemik ini, jadi topik hari ini adalah sangat relevan untuk kita bincangkan dan ketahui iaitu virus dan vaksin. Okey, first thing first, kita akan bincangkan dahulu apa itu virus, bagaimana virus boleh merebak dan hidup dalam kalangan kita semua. So, let's go! So that's it. Virus are the microorganisms that exist almost everywhere on Earth. They can infect plant, human, animals, fungi, and even bacteria. Tapi virus ni ada satu benda penting yang dia lack tau, iaitu virus tak ada ribosom. Ribosom ni lah yang akan buat protein atau dalam sains termnya kita panggil synthesis protein. Jadi in a simple wayanya, bila virus ni tak ada ribosom, dia tak boleh nak buat protein. Ini membuatkan mereka sangat totally dependent on their host cell. Plus, virus is the only microorganism that cannot reproduce without the host cell. Host cell ni adalah tempat untuk dia reproduce ataupun membiar ha, macam tu. Plus, ada lagi satu another fact, sebenarnya tak semua virus ni jahat. Ada juga yang baik-baik tau. Jadi yang baik-baik ni kita akan panggil dia friendly virus ataupun beneficial virus. Some of friendly virus came to security for medicine where they have been found to infest and eliminate potentially harmful bacteria. Human may also carry friendly virus which is bacteriophages. Bacteriophages lah yang akan help ataupun protect our body system daripada bacteria jahat contohnya seperti E. coli. This ability make it possible to use them to use this virus as an alternative to antibiotic which is greatly needed. A virus will insert genetic material into the host and take over the host function. After infecting the cell, the virus continues to reproduce, but it produces more viral protein and genetic material instead of the usual cellular product. Thus, this is the process that earns virus the classification of parasite. Maksudnya virus ni dia dah masuk dalam badan kita tak buat apa-apa, tak bagi benefit, malah bagi negative impact pula dekat our body system. Disebabkan itulah, scientists classifikan virus ni as parasite. Plus, there is actually no cure untuk virus ataupun parasite ni. Jadi apa kita nak buat? Takkan kita nak biarkan dia rosakkan badan kita macam tu? Disebabkan itulah adanya vaccination. Tapi sebenarnya vaccination ni ia macam untuk prevent ataupun stop this virus from spreading more. Jadi sebelum tu, let's go to our next topic, vaccine. So, in a simple word, kiranya dalam vaksin ni dah ada patogen yang lemah ataupun mati. Tapi bila kita suntik that patogen yang lemah ni dalam badan kita, ia tak akan buatkan kita sakit. Tapi our body akan create ataupun provide immune system untuk kita fight against specific patogen using that weakened patogen tu tadi. Ha, jadi bila ada disease yang similar dengan patogen yang lemah tu tadi nak datang, our body ni dah siap-siap dengan antibody, dah ada memory untuk fight that uh, patogen yang baru datang kita tadi. Contohnya, Vaksin pertama untuk prevent smallpox virus iaitu daripada vaksin yang bernama Vaksinia iaitu pox virus yang similar dengan smallpox ni untuk prevent smallpox menggunakan pox virus. Ha, faham tak macam tu? Sekiranya yang pox virus tu adalah yang weaken pathogen tu yang less harmful untuk untuk fight that yang lagi harmful iaitu smallpox. Ah macam tu. So, in conclusionnya, vaksin ni bukan untuk individual je tapi untuk protect the entire population. Lagi banyak yang vaccinated, lagi bagus sebab nanti patogen ni dah tak ada host cell untuk dia reproduce. Maksudnya dia dah tak ada rumah nak untuk dia beranak pinak. Sampaikan at a certain point, this disease is become rare and common stage there is known as herd immunity. Okay, so kalau kita kaitkan this topic dengan our current issue iaitu vaksin for COVID-19, there's actually few type of vaksin. Tapi I akan 
explain secara barely je lah macam tu Contohnya yang pertama Pfizer dan Moderna yang menggunakan mRNA teknologi Well AstraZeneca dan J&J, Johnson Johnson, the shot are considered viral vector based vaccine Viral vector based vaccine ni macam yang I explain awal tadi Dia menggunakan harmless virus dan akan disuntik kat badan kita Badan kita akan menggunakan that pathogen yang lemah tu untuk create the immune system Well, contohnya macam Pfizer, dia tak ada dead or weakened pathogen ni. Dia menggunakan mRNA teknologi iaitu messenger ribonucleic acid. Jadi, dia akan macam buatkan protein dalam badan kita ni create antigen spikes untuk uh, fight that COVID vi- COVID-19 virus iaitu SARS-CoV-2. Nanti dia akan attach macam tu. Lepas tu, bila dah attach yang COVID-19 virus ni, dia tak boleh keluarkan dia punya nucleus tu. Jadi, kadang-kadang kita tak sedar pun virus tu dah ada dalam badan kita tapi dah di eliminate oleh vaksin yang ada dalam badan kita. Aha, macam tu lah. Dia punya basic knowledge for vaksin for COVID-19 ni lah. Jadi, that's all from me. Bye-bye.